Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito na tayo sa number 19 and 20. At ito ay reviewer na galing sa isa sa ating mga followers. Buong reviewer yung sinesend niya. Pero konti lang naman yan. Uh, mga 50 item yata to. At hindi natin i-reveal kung sinong nagbigay sa atin ito. Now, para naman sa nanghihina mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Punta kayo sa files ng grupong ito. Para sa detalye, ilalagay ko yung link sa description ng video ito kung paano maka-download ng mga libreng printable na reviewers. At pwede rin kayong pumunta sa iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do number 19. Basahin natin. If x minus 2 is a factor of... 3x squared minus kx minus 10. What is the value of k? Itong value ng k dito. Doon muna tayo sa solution number 1. Although, ang gagawin kong 1 and 2 na solutions natin ay halos pariho lang yan siya. Dito muna tayo mag-focus sa factor at yung mismo. Ito yung gawin natin product mismo. 3x squared divided by x and this is 3x now doon naman tayo sa second part yung last negative 10 divided by negative 2 and that is positive 5 at yan ay posibleng yan yung other factor natin na i-multiply natin sa given na factor na x minus 2 so, this is negative 10, 5 times negative 2, and that is negative 10. 3x times negative 2, and this is negative 6x. X times 5, and this is positive 5x. 3x times x, and this is 3x squared. So, i-add na natin yan. We have 3x squared, negative 6x plus 5x and that is obviously negative 1x or pwede naman hindi isulat yan so isulat lang natin para klaro and then we bring down itong negative 10 yan lang ang hinanap natin ulitin natin ha Ay, hindi na kahit dyan lang so therefore yung mismong k na hinahanap natin dito ay itong mismong 1. Yan yung value ni k. Ngayon kung ang sagot mo ay negative 1, mali yan siya. Kasi tingnan mo ha, kung yung 1 na yan ay gawin nating I mean yung k, ang pinaka-original dito ay yung nasa given, 3x squared minus kx minus 10. So, kopyahin muna natin itong 3x squared, yung negative sign, yung x, Yung minus 10. Tandaan, yung sa tanong, what is the value of k? Yung k lang. Now, kung ang value ni k ay negative 1, magiging positive na yan siya. Dalawang negative yan. So, hindi pwede. Kaya, ang sagot nito ay 1 lang. Kaya, ang sagot, ang tamang sagot, bali, ay letter D. Positive 1. Yan lang yung value ni k. Ma'am, nasaan naman yung sinasabi mong another way sa pag-solve? Pariho lang din naman ang gagawin ko. Pero mag-divide tayo. 3x, mag-divide din naman ako nung una. Pero ito lang ang gagawin natin, yung long division. 3x squared minus kx minus 10. Then, x minus 2. Division of polynomials. Meron na tayo nito. Pwede nyo i-search. Isulat yung Leonalin para madaling ma-sort out. Tapos, division of polynomials. Panoorin nyo yun para alam nyo kung paano mag-divide ng mga polynomials. 3x squared divided by x. And this is 3x. Diyan mo siya i-align. Next. 3x times x, and this is 3x squared. Then, 3x times negative 2, and this is negative 
x. I-minus natin yan siya. Now, paano tayo maka-minus dito, eh, hindi natin alam, yung value ni k. So, ang gagawin natin ay doon tayo sa 10. I-bring down natin itong 10. So, negative 10. Hanging pa tayo dito, ha? Negative 10. Dapat mayroon tayong something dito. So, itong negative 10, dyan natin siya i-divide mismo sa negative 2. Kasi wala pa tayong value dito banda. So, doon tayo sa negative 10 divided by negative 2 and that is obviously positive 5. Now, ngayon, i-multiply natin yung 5. 5 times x and this is 5x. So, 5, 5 times negative 2, that is negative 10 na. Ngayon, ang tanong, para maging 0 dito, dapat yung nasa taas, 5x. Para klaro sa inyo, focus lang tayo dito at ignore natin yung variable na x. So, this will be negative k minus negative 6. And this is equal to 5. Para makuha natin yung value ni k, so dandahanin muna natin. This is positive 6. So, kopyahin yung minus k equals 5. Para ma-isolate si k, since si plus 6 ay pang-add siya, pagdating sa kabila, pang-minus na siya. So, this will be minus 6. So, wala na cancel na si 6 dyan. So, ang natitira na lang ay si minus k. 5 minus 6 and this is negative 1. Parihong negative, so i-cancel natin yung negative yan. So, therefore, ang value ni k dito ay 1. Kaya ang tamang sagot ay letter D, 1. Laging tandaan, huwag nyo lang pangunahan ng takot ang mathematics. Number 20. If 4x minus 3x equals 2 and x plus 2x equals 1, what is x plus y? Kopyahin lang muna natin itong first equation na nandito. Equals 2, x plus 2y equals 1. Pumili ka lang sa dalawa kung saan dyan yung i-multiply natin. By the way, marami na tayo na-upload na ganito. Pwede nyo yung i-search, lunalin, tapos linear equation. Yung iba, hindi ko na rin... Walang title na linear equation, pero yung mga age problem, yung mga ganyan, pwede na rin yan. Pwede ang piliin natin ay i-multiply natin yung buong equation ng 4. Para may isa sa variable dyan ang makancel out. 4 times x and this is 4x. 4 times 2y and this is plus 8y. 4 times 2y, 8y, equals 4 times 1 and that is 4. I-combine natin itong dalawang equation na ito. Mag-minus lang tayo. So, 4x minus 4x, wala na yan siya. Negative 3y minus 8y. And this is negative 11y. 2 minus 4 and this is negative 2. Para naman sa buong detali kung paano mag-add and subtract ng mga unlike sign, Pwede yung search again, sulat lang yung lunalin para ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa unlike signs. Marami na tayong mga examples regarding sa unlike signs. Next, para makuha yung value ni y, since si negative 11 ay pang-multiply sa y, kapag ma-transfer, pang-divide na siya. So, this will be negative 2 divided by negative 11. Parihong negative. Cancel mo na lang si negative. And this is 2 over 11. Yan yung value ni y. So, isulat natin dito sa gilid na ang value ni y ay 2 over 11. Now, doon naman tayo sa value ni x. Pili lang tayo sa dalawang equation na nasa given mismo kung saan dito ang lagyan natin ng value na y. 
pwede namang dito na lang tayo sa itong pangalawa para hanapin natin yung value ni x. So, meron na tayong equivalent sa y which is 2 over 11 equals 1. I-multiply natin ito. So, this is 4 over 11. Now, para makuha natin yung value ni x, since si 4 over 11 ay pang-add sa x, pang-minus na siya dito sa 1. So, this is 1 minus 4 over 11. Subtraction of fraction. Dapat yung denominator ay pariho. So, si 11, ang denominator niya ay 11. Kasi 11 man yung isa. So, ang numerator niya ay 11. 11 over 11, and that is equal to 1. So, ngayon pwede na tayong mag-subtract. Kopyahin yung 11. By the way, huwag kalimutan yung variable natin na x. 11 minus 4, and that is 7. So, ito yung value ni x. Ang value ni x ay 7 over 11. Balikan natin yung tanong. Ano ba ang tanong dito? What is x plus y? What is x plus y? Ang value ni x ay 7 over 11. Tapos ang value ni y ay 2 over 11. Addition of fraction. Dapat yung numerator ay pariho. Pariho na siya. So, kopyahin lang si 11. Doon tayo sa numerator. I-add natin 7 plus 2 and that is 9. Kaya ang sagot dito, letter D, 9 over 11. Laging tandaan, never memorize the answer. At pagdating sa mathematics, huwag yung pangunahan ng takot. Madali lang ang mathematics. Kaya nyo yan. Thank you and God bless.